வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு அருங்காட்சியக துறையில் உள்ள வேகன்சியை வந்து டிஎன்பிசி மூலமாக நிரப்புறதுக்கு அஃபீஷியல் நோட்டீஸ் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றின முழுமையாக தந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தயவு செய்து வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உபயோகமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த கேட்டகரிஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன மற்றும் பேட்டர்ன் சிலபஸ் போன்ற முக்கியமான துறை எல்லாமே வீடியோ கால் பண்ணிக்க மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சில நண்பர்களுக்கு இது உபயோகமாக இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு உபயோகமாக இல்லாட்டி இந்த வீடியோ நிறைய ஷேர் பண்ணுங்க மற்றவங்க பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தவறாக அந்த பெல்லேக்கான பெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலில் போகிற ஒரு வீடியோ நோட்டிஸ்னால் விழுந்துரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேக் மேல் சொன்ன மாதிரி டிஎன்பிசி வந்து நமக்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு வந்திருக்கு இதுக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ சிக்ஸ் லேக் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மற்றும் என்னைக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு இந்த மாதமே பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வேலை வாய்ப்பு வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கான டீட்டெயில் வீடியோ வந்து நம்ம சேனல் அப்டேட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம அது யாரும் பார்க்காதவங்க அதுக்கான வீடியோ நம்ம சேனல் இருக்கு மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க இந்த பதவிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டத்தும் தரா விண்ணப்பிக்கலாம் குறிப்பிட்ட மாவட்டம் விண்ணப்பின் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டம் தரா விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இரு பாலும் இந்த பதவிக்கு வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் இருக்கிற இம்பார்ட்டன் டேட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கான லாஸ்ட் டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் அப்ளை பண்ண முடியும் கடைசி நாள்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அடுத்து ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கான டேட்டும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ரிட்டன் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன் மட்டும் பேப்பர் டூ மொத்தம் ரெண்டு பேப்பர் இருக்க போது பேப்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் பேப்பர் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் என்னன்ற டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் அடுத்து பேப்பர் டூ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது காலை பத்து மணி முதல் ஒரு மணி வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் நடைபெற போகுது சேம் அதே டேட்டில் வந்து இரண்டு முப்பது மணி முதல் நாலு முப்பது மணி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் டூ நடைபெற போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கான சிலபஸ் என்ன பேட்டர் என்ற போன தவறு எல்லாமே அடுத்தது தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க அடுத்து நீங்கள் விண்ணப்பிக்க போகும் பதவியின் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன்ஸ் குரேட்டர் கேட்குறாங்க அதாவது நீங்கள் மேற்பார்வையாக மட்டும் பொறுப்பாளர்னு சொல்லுவாங்க மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து இந்த வேலை காலியாக இருக்கு இதுக்கான டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி மாதிரி மொத்தம் நாலு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாலு வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எஸ்சி மற்றும் எஸ்சி கேண்டேட்ஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதர் கேண்டேட்ஸ் பிசி எம்பிசி டிஎன்சி மற்றும் எஸ்டி கேண்டேட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக விண்ணப்பிக்க முடியாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபால் வேகன்சி ஏற்கனவே பற்றாக்குறையாக காலி இடங்கள் நிரப்புறது காண்டி தான் அந்த வேகன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால எஸ்சி மற்றும் எஸ்சி நண்பர்கள் மட்டும் தான் இப்போ விண்ணப்பிக்க முடியும் அடுத்துக்கான சேலரின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி எழுநூறு கொடுக்குறாங்க ரொம்ப நல்ல சரியா இருந்துச்சு யாரும் எலிஜிபிள் இருந்தா கண்டிப்பா ஜாப் அப்ளை பண்ணுங்க அந்த வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணிடாங்க ஏன் பாத்தீங்கன்னா இந்த வேகன்சி பொறுத்தவரை பார்த்தா ரொம்பவே உங்களுக்கு கம்மியான வேகன்சி நாலு வேகன்சி தான் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப கம்மி நினைக்காதீங்க फ्रेंड्स உங்களுக்கான காம்படிஷன் ரொம்ப குறைவு ஏனா எஸ்சி மற்றும் எஸ்சி நண்பர்கள் மட்டும் தான் பதவிக்கு வந்து விண்ணப்பிக்க முடியும் வேற எந்த கேண்டிடேட்ஸ் விண்ணப்பிக்க முடியாது அதனால காம்படிஷன் பொறுத்தவரை ரொம்ப கம்மி फ्रेंड्स உங்களுக்கு அதனால எலிஜிபிள் இருந்தா கண்டிப்பா வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்ளை பண்ணுங்க அடுத்து இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் ஏக்குமே சொன்ன போதா फ्रेंड्स நீங்க வந்து எஸ்சி மற்றும் எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் வேற கேட்டகரிஸ் இருந்தா அப்ளை பண்ண முடியாது அடுத்து ரிசர்வேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உமன் கேண்டிடேட்ஸாவோ எக்ஸர்சைஸ் மனோ மாட்டது நம்பராக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியில் வந்து இடஒதுக்கீடு தருவாங்க இந்த கேட்டகரி வந்து பெண்களுக்கு எக்ஸர்சைஸ் மனுக்கு மாட்டு நம்பர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தருவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபால் வேகன்சியில் காரணத்துக்காக அந்த இடஒதுக்கீடு எதுவுமே இதில் பொறுத்தான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக எந்த மாதிரி முன்னுரிமை கூறி விண்ணப்பிக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் சப்போஸ் நீங்கள் எஸ்சிஐ கேண்டிடேட்ஸை சார்ந்த பெண்களாக இருந்தீங்கன்னா தரமான விண்ணப்பிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எந்த முன்னுரிமை அளிப்பிலும் வரமாட்டீங்க அதே மாதிரி தமிழ் மீடியம் படித்தவங்க பார்த்தா எந்த முன்னுரிமையும் தரமாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி வந்து இருபது சதவீதம் வந்து தமிழ் மீடியம் படித்தவங்க முன்னுரிமை வந்து கொடுத்துருக்கு இருந்தாங்க ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துருக்கு இருந்தாங்க அது வந்து இந்த
அதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி மட்டும் எஸ்சி கணக்கு மட்டும் தான் விண்ணப்பிக்கிறதுனால இதுக்கு எந்த விதமான கட்டணமும் கிடையாது அட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதி முடிச்சு நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் செலக்ட் பண்ணால் போதுமானது இப்போ இதை பற்றி ஒன்று கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் அப்படி நீங்கள் வந்து செலக்ட் ஆன பிறகு இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொடுத்தா போதுமானது ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ விஷன் தான் உங்கள் டீடெயில்ஸ் எதுவும் தெரியுங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் கூகுள் பண்ணுங்க அதுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அட் நாலேஜ் வந்து தமிழ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தமிழில் வந்து நன்கு எழுதவும் பேசவும் படிக்கும் தெரிஞ்சால் தரமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்துக்கான முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் ப்ரோசஸ் எப்படி வந்து இந்த வேலைக்கு வந்து ஆட்களை செலக்ட் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் எக்ஸாம்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கு அடுத்து இன்டர்வியூ இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ ரிட்டன் எக்ஸாம் சிலபஸ் என்ன பேட்டன் என்ற கொஞ்சம் முக்கியமாக தான் எல்லாமே அடுத்தது பார்ப்போம் நம்ம ரிட்டன் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா முழுக்க முழுக்க அப்டேட் டைப் கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு போது ஓஎம்ஆர் மெத்தட் அதாவது ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு அடுத்து இருக்கும் சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட்லாம் பார்ப்போம் பேப்பர் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் பேப்பர்னா நீங்கள் எந்த இதில் வந்து உங்களுடைய மாஸ்டர் அல்லது ஹானர் டிகிரி முடிச்சிங்கன்னா அதில் தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஜுவாலஜியில் இருந்து முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுவாலஜியில் இருந்து மட்டும்தான் வரும் அதுக்கான டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு மணிநேரம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முந்நூறு மார்க் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அடுத்து பேப்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி மார்க் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் அப்புறம் ஆப்டிடியூட் மென்டல் வீட்டு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் லெவலில் இருக்கும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் வந்து டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் மொத்தம் ஓவராலாக மார்க் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இரநூறு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இரண்டு மணி நேரம் அடுத்து இன்டர்வியூ ஒன் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எழுபது மார்க் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் டோட்டல் பேப்பர் ஒன் மற்றும் பேப்பர் டூ அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ ஒன் ரெக்கார்டை சேர்த்து ஓவரால் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐநூற்றி எழுபது மார்க் இருக்கு நீங்கள் மினிமம் நூற்றி எழுபது ஒரு மார்க் எடுத்தால் ஜஸ்ட் நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் அந்த காம்படிஷன் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் நல்ல கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து மெரிட் லிஸ்ட் பேஸில் நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வேலை வந்து உறுதி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாங்க நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க மொத்தம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு படிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம் அடுத்துக்கான சிலபஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீடெயில் சிலபஸ் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெல்லில் வந்து அஃபிஷியல் டிஷன் கிளியராக கொடுத்து அதுக்கான லிங்க் எல்லாமே வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துங்க மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க அடுத்துக்கான எக்ஸாம்கான லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் பாட்னி சாலஜி மட்டும் ஹிஸ்ட்ரி வந்து பேப்பர் வந்து பார்த்தா இரண்டு லாங்குவேஜ் இருக்கும் தமிழ் மட்டும் ஆங்கிலம் ரெண்டு மூலியமே கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி பேப்பர் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி தமிழ் மட்டும் ஆங்கிலம் ரெண்டு மூலியமே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜியாலஜி ஆந்திராபாலஜி ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் ஆர்காலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் பாட்னி சாலஜி ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் தான் தமிழ் மட்டும் அங்கே ரெண்டு மூலியமே கொடுத்துருப்பாங்க மீது இருக்கிற எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் மட்டும் தான் இருக்கும் அதே பேப்பர் டூ முழுக்க முழுக்க இங்கிலீஷ் மட்டும் தமிழ் இரண்டு மூலியமும் தராமல் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் சான்ஸ்கிரிட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் மட்டும் தான் இருக்கும் அந்த தமிழ் இங்கிலீஷில் தான் இருக்காது உங்களுக்கு அடுத்துக்கான எக்ஸாம் சென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை மதுரை மட்டும் கோயம்புத்தூர் மொத்தம் மூன்று மாவட்டம் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடுறாங்க மேக்ஸிமம் மூணு மாவட்டத்திலும் எது அருகில் இருக்கோ அதை மாதிரி தேர்வு பண்ணுற மாதிரி வரும் அடுத்து இதை பற்றி வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் தாராளமாக வந்து நீங்கள் டிஎன்பிசியில் அஃபீஷியல் காண்டாக்ட் நம்பர் நான் கொடுத்து தாராளமாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கான டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்து தாராளமாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒர்க்கிங் டேஸ் மட்டும் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் மட்டும் கேளுங்க கண்டிப்பாக அவங்க ரிப்ளை பண்ணுவாங்க சப்போஸ் லைன் கிடைக்கல அப்படின்னா மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருங்க மெயிலுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து தான் ரெக்கமெண்ட் பாஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ வந்து ரிசல்ட் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ரிசல்ட் தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கான சர்டி வெரிஃபிகேஷன் மற்றும் ஓரல் டெஸ்ட் மட்டும் ஃபைனல் ரிசல்ட்லாம் எப்போ எதிர்பார்க்கப்படுது பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருக்க பாஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு போஸ்டிங் முதல் கொண்டு எல்லாமே டீடெயில்ஸ் எல்லாமே சொல்லிடுவாங்க ரொம்ப